বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি তোমাদের জন্য একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো তোমরা যারা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এম কিউ এবং এস কিউ লেখার নিয়ম তো আজ আমি তোমাদের সামনে কীভাবে এম কিউ করলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকবে এবং কীভাবে এম কিউ তোমরা করবে বা এম কিউ যদি ভুলও হয়ে যায় বা না জানা থাকে তবে কীভাবে উত্তর করবে তার সম্পূর্ণ বিষয়টাই আজ আমি তোমাদের সামনে আলোচনা করব যে আলোচনার মধ্যে দিয়ে তোমরা এই এম সিকিউ এবং এস কিউতে একটা ভালো মার্কস পাওয়ার কিছু কিছু টিপস সম্পর্কে জানতে পারবে তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করেন এবং বেলাইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও তোমরা দেখতে পাও তাহলে শুরু করা যাক আজকের আলোচনা বন্ধুরা শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা আমাদের বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তোমাদের জন্য যেটা হলো এম সিকিউ এবং এস কিউ করার কিছু নিয়ম কারণ তো নিয়ম কারণের আগে বলার কথা যে কিভাবে তোমরা করবে সেটা সম্পর্কে একটু আলোচনা তো একদম শর্ট ভিডিও খুব অল্প সময়ের কয়েকটা কথা আমি তোমাদের সামনে বলবো যেটা তোমাদের পরীক্ষার হলে প্রচুর কাজে লাগবে কথাটা একটু মন দিয়ে শুনে নাও প্রথম কথা যেটা হচ্ছে যে যে প্রশ্নটা তোমাকে দেয়া হবে সেই প্রশ্নটা খুব মন দিয়ে পড়বে একদম কথাগুলো বুঝবে খুব মন দিয়ে পড়বে প্রশ্ন দেখা প্রশ্ন পড়ার পর প্রশ্ন পড়ার পর ভালো করে বুঝবে এম সিকিউ করার কথা আগে বলছি প্রশ্ন পড়ার পর কেউ অপশানের দিকে তাকাবে না যেমন আমি সাপোজ এর আগের বছরের একটা প্রশ্ন নিয়ে তোমাদের দেখাচ্ছি ধরো তোমাকে প্রশ্ন করলো আর্য বর্ত বর্ণনম এর উৎস কি আমি একটা সংস্কৃত প্রশ্ন দিয়ে দেখাচ্ছি জাস্ট তো এই প্রশ্নটা করার সঙ্গে সঙ্গে নিচের অপশানের দিকে কেউ তাকাবে না নিজে নিজে প্রশ্ন করবে এর উৎস কি দেখবে উত্তর নিজে থেকেই বেরিয়ে আসবে যদি নিজে থেকে উত্তর না বেরিয়ে আসে তাহলে নিচের অপশানের দিকে তাকাবে কতটা নিশ্চয়ই বোঝা গেল প্রথম নিজেকে নিজে প্রশ্ন করবে আর্যবত্ত বর্ণনম এর উৎস কি নিজেকে যখন প্রশ্ন করবে নিজে থেকে যখন দেখো উত্তর দেখে বেরিয়ে আসবে উত্তর আসবে নলচম্পু যদি বেরিয়ে আসলো তো ভালো কথা তখন তারপরে নিচের দিকে তাকাবে এবং যেটা অপশান সে অপশানটা এই যে ঘর মতো করা থাকবে তোমাদের এই ঘরের মধ্যে অ্যাকশানসে লিখবে বেশি কাটাকাটি করবে না যদি বাই চান্স উত্তরটা না জানা থাকে তারপরে অপশান দেখবে কারণ কি হয় এত নিয়ারেস্ট অপশান তোমাদের দেওয়া থাকে যে মনে হয় যে এইটা দেখার পরেই তোমাদের মনে হয় এটা না এটা এটা না এটা এরকম অপশানগুলো তোমাদের মনে হয় যার জন্য কিন্তু ভুল হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে এক নম্বর কথা দ্বিতীয় নম্বর কথা আমি তোমাদের যেটা বলবো তাহলে ফার্স্ট কি বললাম প্রথমে নিজেকে নিজে প্রশ্ন করো তারপর অপশানের দিকে তাকাও তিন নম্বর হচ্ছে সম্ভাব্য উত্তরগুলি সবকটি পড়া এবং মন দিয়ে প্রশ্নটা পড়া মন দিয়ে প্রশ্নটা পড়া আমি কেন বললাম এই যে প্রশ্নটা ভালো করে পড়বে উৎস কি বললো বা কি নয় এরকমও কিন্তু প্রশ্ন দেয় যার জন্য প্রশ্নটা প্রথম কথা ভালো করে পড়বে প্রশ্নটা বুঝে পড়বে তারপর হচ্ছে যে প্রশ্নের অপশানগুলো দেওয়া রয়েছে সেই অপশানগুলোটা সম্পূর্ণ পড়বে যখন উত্তরটা শেষ মুহূর্তের জন্য দেখাবে কারণ একটা উত্তর ভুল হওয়া মানে কিন্তু এক মার্ক কিন্তু চলে যাওয়া যার জন্য সম্পূর্ণ উত্তরটা পড়বে এবং ডিসিশন ফাইনাল হওয়ার পর তারপরেই কিন্তু এই ঘরে লিখবে তারপরে যে পয়েন্টটা আমি তোমাদের দেবো দেখো পরীক্ষার হলে দেখবে ডান দিক থেকে বা দিক থেকে বিভিন্ন রকমের কথা বেসে আসবে কিন্তু নিজের বিশ্বাসে তোমাকে অটুট থাকতে হবে এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে আমি এটা পড়েছি এটাই আমি লিখবো মনে রাখবে যে অন্যত্তা দেখে বা অন্যত্তা শুনে নিজে ভুল করার থেকে নিজে ভুল করা অনেক ভালো এটা কিন্তু মাথায় রেখে নিজে সঠিক উত্তরটা লিখবে কারণ এম সিকিউ এস সিকিউর ক্ষেত্রে সাধারণত যেটা হয় আমি সেই কথাটাই বললাম কিন্তু নিজের বিশ্বাসটা সেটিক রাখবে তারপরে দেখো এস কিউ যেটা রয়েছে দেখো আমি তোমাদের একটুখানি বলে দিই তাহলে ব্যাপারটা বুঝতে পারবে এস কিউ মূল যে শব্দটা এই যে সাপোজ ধরো ধরো বললাম যে ভূত বিকার বাদ কাদের এরকম একটা প্রশ্ন বিভিন্ন সাবজেক্ট হতে পারে তো এই যে মূল শব্দটা সাংক দার্শনিকদের তো এই শব্দটার উত্তরটা লিখে নিচের দিকে তলে দাগ দিয়ে দেবে তো এই রকমভাবে কিন্তু তুমি অ্যান্সারটা করবে উল্টো পাল্টা অ্যান্সার করবে না তারপরে দেখো অনেকটা কি করো তোমরা যদি বাই চান্স কোনো কারণবশত এম সিকিউয়ের যদি একটা অপশান ধরো এটা সি দাগ উত্তর হবে তো ঘরের মধ্যে সি না লি সিটা উত্তর কিন্তু তুমি ঘরের মধ্যে কি করলে সি না লিখে হঠাৎ করে ডি লিখে ফেলেছো কোনো কারণে পরবর্তীতে বুঝতে পেরেছো না এটা ডি হবে তখন তোমরা কি করো বিভিন্ন রকম কাটাকাটি করো সেটা করবে না এটাকে এক টান দিয়ে কাটবে কেটে একটা তীর দেবে পাশে সঠিক উত্তরটা স্পষ্ট করে লিখে দেবে কোনো এদিক ওদিক কিছু করার দরকার নেই জাস্ট একটা দাগ দিয়ে টানবে কোনো এরকমভাবে কাটাকাটি করো ঘিজিঘিজি করো এরকম কাজ কিন্তু করবে না কথাটা যেন মনে থাকে তারপর দেখো কি বলছে আরও কিছু কিছু কথা বলছি প্রশ্ন লেখার সময় অবশ্যই কোশ্চেন নম্বর ঠিক করে লিখবো ওটা তো তোমাদের থাকবেই যদি কোনো একটি উত্তর লিখতে কনফিউজড হয় তবে যে সম্ভাব্য উত্তরটি তোমার প্রথমে মনে হবে সেটির উপর আলোকপাত করতে পারো দেখো আমি একটা কথা বলি এটা মানে এটা একটা সাইকোলজিক্যাল ব্যাপার আমি তোমাদের সামনে শেয়ার করছি সাপোজ একটা প্রশ্ন কশ্যপ কশ্যপের ভাইকে
ফাঁকা রাখবে না এই হলো তোমাদের এম সিকিউ করার নিয়ম এবং এস এগুলো তো অবশ্যই অল্প বাক্যে এক কথায় মূল উত্তর যেটা অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর যেটা সেটাই ভাববে অনেকে ভাবো কি যে এস এ কিউয়ের যে প্রশ্ন দুই একটা দেখে মনে করো কি যে বিশাল বড় একটা উত্তর হবে কিন্তু না সেটা কিন্তু নয় এমনভাবে প্রশ্নটা করা হয় যে তিন চারটে শব্দে বা একটা লাইনের মধ্যেই কিন্তু তোমাদের উত্তর দেওয়া থাকে সেইভাবেই কিন্তু তোমরা উত্তরটা লিখবে এই হলো মূল ইম্পর্টেন্ট কথা খুব যত্ন করে খুব ভালোভাবে পরীক্ষা দেবে আশা করি তোমাদের পরীক্ষা ভালো হবে এবং এই আলোচনাটি অবশ্যই কাজে লাগবে তো আলোচনাটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো যারা চ্যানেল নতুন এখন সাবস্ক্রাইব করো অবশ্যই সাবস্ক্র